والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد এপর যে আমাদের এনামুল হক ভাই মালয়েশিয়া থেকে জানতে চেয়েছেন প্রস্রাব পায়খানার পরে পানি বা কুলো ব্যবহার করা না করার কুফল কি বিষয়টা হলো যে প্রস্রাব পায়খানার পর নিয়ম হলো ঢিলা কুলুপ অথবা পানি ব্যবহার করা দুটাই ব্যবহার করাটাই উত্তম তার মধ্যে কোন একটি যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে যাই যাচ্ছে আর এটাই হলো শরীয়ত তবে পানি অথবা ঢিলা কুরুপ ব্যবহার না করার কারণে যদি কাপড়ে না যা সাথে অপবিত্র লেগে যায় তাহলে এটি একটি ভয়ানক কারণ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সে হাদিসে বলেছেন যে কোনো এক সময় কোনো একদিন দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন সে কবর দুটিকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন ইন্না হুমা লাইও আদ্দাবানি ও আমায় আদ্দাবানি ফিকাবিরিম এই দুটি কবরে শাস্তি হচ্ছে মূলত তাদের কবরে কঠিন কোনো কারণের জন্য অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না বরং তাদের একজন পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করত না অপরজন চুগুল করি করে চুগুল খড়ি করে বেড়াতো তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই হাদিসের মধ্যে তাদের দুজনের শাস্তির কথা বললেন তো তাদের শাস্তির ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যে এমন কোনো কঠিন কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না বরং আমরা যেটিকে স্বাভাবিক মনে করি যে আপনার পেশাব করা পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন না করাটা এটা একটি স্বাভাবিক বিষয় আমরা মনে করি অথচ এর কারণেই তাদের কি করা হচ্ছে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আরেকটি কারণ হলো যে চুগুল খড়ি করে বেড়া অপরকে অপরের উপর নিন্দা করে বেড়া এই আর কি এই কাজ দুটি নিঃসন্দেহে গ্রহীত কাজ এর কোনোভাবে আমাদের করা উচিত নাই তাহলে প্রশ্নকারী ভাইয়ের প্রশ্নে যেটি উল্লেখ হয়েছে যে প্রস্রাব পায়খানার পরে কুলুপ ব্যবহার না করা পানি অথবা কুলুপ ব্যবহার না করা কুফল জানতে চেয়েছেন কুফল হলো যে যখন পবিত্রতা অর্জন করবে না তখনই সে এ ধরনের শাস্তির মুখাপেক্ষি বা মুখোমুখি হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে কবর যে কোনো প্রকার শাস্তি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইসলাম ও 